ক্রিচ লস আমরা যেটা দেখছিলাম আগের ভিডিওতে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে কেসিএল বা ক্রিচ অফ কারেন্ট লট আসলে কি আর কিভাবে কাজ করে আমরা এখন দেখব একটা উদাহরণ আমরা উদাহরণটা দেখব এখানে একটা সার্কিট দেওয়া আছে আমাদের বলা হচ্ছে আই থ্রি ইজিকাল টু ওয়াট আই থ্রিটা আমাদের বের করতে হবে আমাদের দেওয়া আছে আই টু আই টু ওয়ান আমাদের বের করতে হবে আই থ্রি অর্থাৎ আই থ্রির থ্রি আসলে কত বা ফোর ওহমের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে তো আমরা এখানে ক্রিচ অফ স্লটা অ্যাপ্লাই করব আমরা ক্রিচ অফ স্লটা অ্যাপ্লাই করব এই পয়েন্টে আপনি দেখুন তিনটা রেজিস্টারের মধ্যে কমন একটা পয়েন্ট কি কমন পয়েন্টটা হচ্ছে আসলে এটা সাপোজ আমরা একটা নাম দিয়ে দিই এ পয়েন্ট অ্যাপ্লাই কেসিএল কেসিএল অ্যাট পয়েন্ট এ আমরা কেসিএলটা অ্যাপ্লাই করব পয়েন্ট এতে এখন দেখুন আমাদের পয়েন্ট এতে কারেন্ট আসতেছে কোন দিক থেকে কয় দিক থেকে আমরা যদি দেখি শুধুমাত্র একটা কারেন্টে আসছে যেটা হচ্ছে আই এই পয়েন্টে আমরা লিখলাম আই আচ্ছা আই ওয়ান দি বুঝতে সুবিধা হবে আই ওয়ান তারপরে এই পয়েন্টে আর কোথাও থেকে কারেন্টকে আসতেছে আর কোনো রেজিস্টারেটের সাথে অ্যাড আছে নেই তাহলে এইখান থেকে আবার কারেন্ট কি হবে বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে কি আই টু আর আই থ্রি তাহলে আমরা ক্রিচ অফ স্ল থেকে জানি যে যতগুলো কারেন্ট আসতেছে তার থেকে যদি আমরা যতগুলো কারেন্ট যাচ্ছে তার যোগফলকে বাদ দিই তাহলে আমরা জিরো পাব অর্থাৎ আই ওয়ান মাইনাস আই টু প্লাস আই থ্রি ইকুয়াল টু জিরো হবে এখন আমরা আই ওয়ানের মানটা আমাদের দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে টু পয়েন্ট সিক্স নাইন সিক্স মাইনাস আই টু কত দেওয়া আছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান প্লাস আই থ্রিটা আমাদের জানা নেই আমরা আই থ্রিটা লিখলাম এভাবে এখন আমরা এখানে যদি যোগ বিয়োগ করতে হবে যোগ বিয়োগ সিক্স নাইন সিক্স মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান মাইনাস আই থ্রি আমরা জাস্ট ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দিলাম ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দিয়ে মাইনাস দিয়ে গুণ হয়ে যাবে মাইনাস এখানে মাইনাস ছোটোবেলার বীজ গুণিত আর কি তো এখানে এই দুটো যদি বিয়োগ করি তাহলে থাকবে আমাদের এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ আপনারা করে দেখতে পারেন এটাই আসার কথা মাইনাস থাকতেছে আই থ্রি এখন আমরা এই আই থ্রিকে ওই পাশে নিয়ে যাবে মানে পক্ষান্তর করলে কী হচ্ছে আই থ্রি ইকুয়াল টু হবে আই পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আচ্ছা আর একটু ওয়ান আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফাইভ অ্যাম্পেয়ার অর্থাৎ আমাদের আই থ্রিটা হচ্ছে আমরা এই কেসিএল অ্যাপ্লাই করে পেতে পারি অর্থাৎ যতগুলো কারেন্ট দেওয়া আছে আসতেছে ততগুলো কারেন্ট আউট হবে তেমনি আমরা আই ওয়ানটা নিলাম ইনপুট হিসেবে এ পয়েন্টে আর বেরিয়ে যাচ্ছে আই টু আই থ্রি তাহলে মাইনাস দিয়ে আমরা লিখলাম আই টু আই থ্রি আই থ্রির মান আমাদের জানা নেই আই ওয়ান আর আই টু এর মান আমরা বসিয়ে আই থ্রির মান পেয়ে যাচ্ছে সিম্পল সমীকরণ আমরা আর একটু জটিল সার্কিট দেখব প্রথম অবস্থা তো প্রথম ভিডিও তো সার্কিট মান সহ সেই জন্য আমি একটা সহজ করলাম এর পরে পরের ভিডিওটাতে আসলে আমি দেখাব কঠিনগুলো কঠিন সার্কিটগুলো কীভাবে আপনি ক্রিচ অফ স্ল ব্যবহার করবেন ক্রিচ অফ কারেন্ট লড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনি দেখবেন তাহলে আপনার পরবর্তী যে নেটওয়ার্ক থিওর আমি যেই সার্কিটগুলো আছে সেগুলোতে কোনো সমস্যা হবে না আশা করা যায় তবে সব কিছু আসলে প্র্যাকটিস আপনি ভিডিও দেখলেন রেখে দিলেন শেষ আর আমি একটা বই রিকমেন্ড করি আপনাকে প্র্যাকটিসের জন্য খুব ভালো একটা বই সেটা হচ্ছে আমাদের বয়েল স্টেটের বইটা অবশ্য মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশের যত ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা আছে ওনার নাম সবাই জানে বয়েল স্টেট ট্রিপলির জন্য আসলে বেসিকে ওনার বইই পড়ানো হয় আমি যে জন্য বলছিলাম এই এই বইটাতে আসলে এক্সাম্পলটা একটু বেশি দেওয়া আছে 
আপনার एग्जांपल এর কারণে আর আপনি অনলাইন থেকে এটা ডাউনলোড করতে পারবেন কিছু ওয়েবসাইটে ফ্রি এটা ডাউনলোড করা যায় প্লাস হচ্ছে এটা যে এক্সারসাইজ গুলো আছে এক্সারসাইজের সলিউশন গুলো আপনি অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন জাস্ট যদি পিডিএফ ডাউনলোড করতে যান মোবাইলে ডাটা দিয়ে করবেন অবশ্যই অবশ্যই ওয়াইফাই দিয়ে করবেন কারণ হচ্ছে বই 1000 পেজের একটা বই যদি ডাউনলোড করতে যান তাহলে আপনার মিনিমাম তো আপনার যদি ভালো কোয়ালিটির ইবুক হয় তাহলে 97 থেকে 98 এমবি খাবে প্লাস সলিউশনটা হয়তো বা 25 এমবি খাবে তো আপনি জাস্ট ডাউনলোড করে দেখলেও হয় আর আমার রেকমেন্ড হচ্ছে বই কেনেন বই কেনলে আসলে পড়ার মজাটাই আলাদা ধন্যবাদ